اهلا وسهلا اخواني واخواتي في فقره الصحه زينه انا حاب اتكلم عن شيء جدا مهم ابيكم تركزون معاه بالنسبه حق عمليات تركيب الاسنان اللي هي جمله منها قضيه هوليوود سمايل دائما 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 انا ما اقدر بعد اكثر من مره اقول دائما المريض حاط بباله انه يبي الشغل يخلص بسرعه دكتور انا وراي سفر دكتور متى يخلص الشغل ايش كثرنا بنطول اولا اكو هناك بعض الترتيبات المهمه قبل لا احنا نركب ونجمل الاسنان جدا مهم ان اللثه تكون في حاله صحيه غايه بالروعه ما نبي اللثه يطلع منها دم نبيها تكون لثه جدا نقيه زين هذا وايد يسهل علينا احنا استشاريين تجميل الاسنان وتركيبات الاسنان ان نشتغل بالاسنان بحيث ان ما نشوف نزيف من اللثه ولذلك دائما نقول حق المريض او المريضه ان احنا لابد ان نقوم بعمليات تنظيف من الكلس والجير ونخلي فتره حق اللثه تشم هواء تشم نفس يعني تاخذ لها شويه نفس على اساس شنو لما ني نبرد الاسنان ونجملهم وراح ني نركب عليهم اللي هي قشرات البنير او مثلا قشرات او التيجان الصناعيه عمليه اخذ القياسات تكون تمام. بعدين اكو عندنا شغل المختبر. شغل المختبر اخواتي ترى هذه خطوات كثير من المرضى يعتقد بان اوكي دكتور خلصنا اليوم خلاص متى ايك باكر عقب باكر لا يعني احنا عندنا اقل شيء لابد ياخذ اسبوع او مثلا خمس اربع ايام. لأن عملية تصنيع الأسنان بصراحة أقول لكم أخواتي عملية فن وهو على مثل ما يقولون بالإنجليزي Art and Science أكو استشارات تصير ما بين استشاري التجميل ما بين فني المختبر شلون نبي الضرس يكون شدي على ما نصب القياسات على ما نحط مثلا نجفف القياسات والقوالب كثير من الإجراءات تصير في مختبر تركيبات الأسنان اللي المريض أو المريضة ما يعرفون شيء عنها زين هذا ما يحدث خلف الكواليس زين هاي الأشياء اللي تحدث خلف الكواليس اللي هي خلف العيادة زين اللي تصير دائما بالمختبر هاكو إجراءات تطول حتى لو ما عندنا مرضى وايد عرفت شلون كثير من الناس يقول دكتور عبال أن الشغل ما يخلص لنا إحنا عندنا مرضى وايد ولكن أكو خطوات 